ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജീനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് എനർജി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ മൈക്രോഫോൺ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ സൗണ്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ തിരിച്ച് നമുക്ക് സൗണ്ട് എനർജി ആക്കി തരുന്നു പിന്നെ തേമോമീറ്ററും പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രഷർ സെൻസേഴ്സും ആൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസും ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മാർക്സിനാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതല്ല പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പവറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് പവറും നമ്മളൊരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ ഡിസൈഡ് ഫോം ടു ദ ടോട്ടൽ പവർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ട് പവറും ഔട്ട്പുട്ട് പവറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പി എന്നാണ് ടോട്ടൽ പവർ ഇൻപുട്ടിനെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ആണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിനെയും കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഇനെ നമുക്ക് ക്യു ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സോറി ഔട്ട്പുട്ട് പവറും അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് പവറും അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും മണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിനും ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ചിലത് ചിലതിന് ഏകദേശം അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ കുറേയൊക്കെ ഹീറ്റായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരുന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ള സെൻസേഴ്സും ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസാണ് അത് എനർജീനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചു സെൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സബ്സിസ്റ്റാണ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ്സിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെൻസറിനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സെൻസർ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഒരു സബ്സിസ്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലുള്ള ചേഞ്ചുകളെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാം ഹീറ്റ് ആവാം മോഷൻ ആയിരിക്കാം മോയ്സ്ചർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് സെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ
അതായത് ഒരു ഇത്ര വോൾട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നേരം മറിച്ച് സെൻസർ മെഷർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഓരോ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജും ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ഡിഫൈൻ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരാമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ അക്വസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എനർജി കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻപുട്ടും നമ്മൾ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവണ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ സെൻസറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻപുട്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടേമാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യാത്ത ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോലെ നിൽക്കുന്ന വാല് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിസിഷൻ ത്രഷോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അത് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡയനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ കേരള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഡയനാമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം ഓരോ ടൈമിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് കറർ ഫിഡിലിറ്റി സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ചോദിച്ച അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനേനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇസ് എ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഓർ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന വേറാസ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കൺവേർട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈമറിയിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിലോ മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നൽ അതായത് ഈ കിട്ടിയ മെക്കാനിക്കൽ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ചൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഒ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ദിസ് കണക്ടഡ് ഡിവൈസ് ആക്ട് ആസ് എ ലോഡ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഒരു ലോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൽ ലോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കറണ്ടിനെ ആ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റും എൻ്റെ ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക ദ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദിസ് കണക്ടഡ് ഡിവൈസ് ആക്ട് ആസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ആൻഡ് വിൽ എഫക്ട് ദ കറണ്ട് ബിറ്റ് വീൻ സ്ലൈഡ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ദ എൻ്റെ ടെർമിനൽ ഇതിനെയാണ് ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഐ ആർ സെൻസർ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഐ ആർ റേഡിയേഷൻ സെൻസേഴ്സ് ഐ ആർ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ്
അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഐ ആർ ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ ഡയോഡിലേക്കാണ് അത് ഈ ലൈറ്റിനോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ചേ വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡിൽ ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചു കണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഫോട്ടോൺസ് ഇങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോട്ടോൺസ് സാധാരണ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫോട്ടോൺസ് സാധാരണ ഇതിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിലിക്കൺ ലെയർ സൺലൈറ്റുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ദാൻ സിലിക്കൺ വയൽ ദ അതർ സൈഡ് ഇസ് ഡോപ്പ് വിത്ത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ബോറൺ അതിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോറോൺ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറവ് പോകുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്തൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു ബാറ്ററി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കുറവുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവസാനം ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായി സെല്ല് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ടി ഡിസ് ആർ കോമൺലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പ്ഡ് പ്ലാറ്റിനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിഫേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും തരും ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ആർ ടി ഡിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം